今回はロイヤルカリビアン社のスペクトラム・オブ・ザ・シーズで行くクルーズ旅行シンガポール発ベトナムタイの動画第3弾気候地タイ観光編です第1弾第2弾の動画をまだ見ていない方はぜひそちらの動画もご覧くださいこのチャンネルではクルーズ旅行や海外生活に役立つ情報なども載せていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今回は魅力的なタイの観光地や美味しい料理これからクルーズ旅行でタイに寄港する方へのアドバイスなどさまざまな情報をお伝えしていますので今回も最後までご覧ください朝8時クルーズ旅行6日目4日目にベトナムを出発した船は丸1日クルーズして2つ目の寄港地タイ最大の貿易港レムチャバン港に到着しました9時30分港の待合所に来ましたここから船のツアーバスに乗ったりパタヤビーチ行きのシャトルバスやタクシーでバンコクやパタヤ空港に行くことができます僕たちは一番近い観光地のシーシャン島に行きたいんですがそこに行ってくれるバスやタクシーがないので自分でグラブタクシーを手配しました今グラブタクシーの運転手から港の待合所までは入れないと言われたのでタクシーが待っている場所まで歩いて向かっています Google マップで見てみると指定された位置まで結構な距離ですが前に歩いている2人も同じ場所を目指しているようなので僕たちも頑張って歩いてみますやっと待ち合わせ場所のねあのゲートが見えてきましたゲートこういったところにねあのグラブが今待ってくれてます、まあ、歩くのがね大丈夫な方はグラブ呼んでゲートの外から、ね、乗ると安いと思いますこれ年配者にはきついと思いますしあと、まあ、体調悪い時はね本当無理しないであの港のタクシー使った方がいいと思いますはいじゃあもうすぐゲート通りたいと思います今無事にタクシー乗り込むことができました40分ぐらいね歩きましたね結構遠かったですまあこれも経験かなと思うんですけども歩けない距離じゃないんですけど炎天でちょっと歩くにはちょっと疲れますしあと知らない道なのでねかなり長く感じると思いますしてタイのビーチリゾートというとパタヤやプーケットが有名ですがシーチャン島も地元の人に人気のある観光地です今回シーチャン島に行くことにしたのは港から一番近い観光地で美味しい海鮮料理が食べられるとの評判でこの島に決めました港から遠いバンコクはいつか飛行機でタイに来た時に観光したいと思いますタクシーは無事船の出発地のコーロイフ島に到着したんですが乗船チケットの購入はタイバーツのみクレジットカードは使えません僕らはタイバーツを全く持っていなかったので再びタクシーに乗って一番近い両替屋を探しますはい、えー、船着きは来ました、えー、戻ってきましたねさっきねあのここまで来たんですけどいっタイバーツ全く持ってなくて、はい、両替しにわざわざねまたここから、えー、両替所に行ってまたグラブで戻ってきましたちょっとね時間かかりましたけどねはい別にねクルーズ船はね今日出発じゃないのではいゆっくりしていきたいと思いますこの船乗っていくみたいですね今度は無事に乗れるんでしょうかこれからね島に向かいたいと思いますすごい船ですねこれね1人目60バーツですね60タイバーツでもすごいローカル色丸出しの船ですねはいじゃあこれで島に向かいたいと思いますはい、えー、今出発しました、えー、と船はね45分かかるみたいですね2階にもあの席があるんですけどももう満杯だったので1階にしました帰りは2階乗れたらいいなと思ってますはいじゃあこれから向かいますすごい小さい船なのでね結構揺れますね、まあ、いつもクルーズ船はねゆったり揺れるんですけどねこれは細かく揺れるって感じですしかも海面がすごい近いですはいじゃあしばらく小さな船の旅楽しんでいきたいと思いますはい、えー、今出発して40分ぐらいですね島が見えてきましたあれがシーチャン島だと思います船の中はねもう結構暑くてエアコンももちろん効かないですし、まあ、こうして窓から入ってくる風だけが頼りです、まあ、2階はね涼しいかもしれないんですけどねはい、ちょっとね1階はね暑いので、まあ、扇子とか何か持ってきた方がいいかもしれません
はい、今12時46分です。はい、今、しーちゃんと到着しました。これからね、上陸して、えとりあえず食事ね、行きたいと思います。積んでる荷物を下ろしながらね、その隙間に、えー、っと、お客が降りるみたいですね。はい、やっと船から出れます。島に上陸するとまずは移動手段の確保待ち構えているピンクのおばちゃんにバイクを借りたいと言うとレンタルバイクのところまで連れて行ってくれますレンタルバイクは1時間で100バーツ日本円だと414円1日で250バーツ1037円1泊2日で300バーツ1244円となっています僕らは2人とも中型二輪の免許を持っているので今回はレンタルバイクで移動しますバイクが乗れない方はトゥクトゥクという三輪タクシーが3カ所300バーツぐらいからチャーターできるのでそちらをご利用ください今回借りたのがこちらの 125cc のバイクですやっぱり自分のペースでバイクで移動できるのは楽ですね島はそんなに大きくないのでバイクがあればすぐ一周できそうな距離ですとりあえず食べたかった海鮮レストランを目指します港からバイクで坂道を5分ぐらい登るとレストランに到着しました店名はタイ語なので全く読めませんがこの看板のお店になりますレストランにはたくさんの机と椅子が用意されていて人気があるのが分かります店員さんが英語をしゃべれるので英語で注文することも可能ですレストラン内の生けすには渡りガニや新鮮な貝も入っていてすぐ調理できるようになっていますクーラーボックスの中にもいろんな魚や貝が入っているようですいや今ねイカの料理お願いしたんですけど調理してくれてますはいこんな感じですねイカ炭でねなんか煮込んだイカの料理らしいんですが今イカ投入です、はい、結構イカ入るな美味しそうはいじゃあ料理回したいと思いますはいじゃあこちらイカすみのスープですねスープがちょっと黒いですねわ美味しいイカの出汁がすごいですこれね見た目はねそんな美味しそうに見えないんですけどこのスープ美味しい酸味も入っててトムヤムクンみたいな成分もちょっと入ってる感じでいやこれ美味しいわはい、板も丸々入ってますこれがね12345678匹ぐらいもう結構十分入ってますねあとちょっとね辛みが欲しくなったらこういったものを少し足して多分ちょっと辛いんでしょうね入れてみましょう,う辛み入れても美味しいですね辛いの大丈夫な方はちょっと味変でこれ入れてみてくださいでも結構辛いのであんまりドバッと入れない方がいいです美味しいですはい、エビ料理が来ましたエビをねカラッと揚げてます殻ごとねなんかね揚げてるんですけど殻ごと食べれるみたいですはいちょっといただきますね大きいエビが大きいですうまいスパイシーな味付けでエビのうまみも凝縮されてるのでちょっと辛いんですけどねでも美味しいですうんもう頭ごと食べたんですけど美味しかったですはい、これもいただきますはい、今度はカニです殻ごと揚がってるみたいですね、これねスプーンでちょっと入れてチリソースかな、いただきますそのソースがね、なんかね、すごいスプライトみたいな味するソースなのでソースで食べるとね、味わかんなくなっちゃうんですけど肉団子を詰めてるような感じなんですかねカニのちょっと肉団子をここに詰めてあげた感じになってますねはいはいじゃあゆっくり食べていきたいと思いますはい渡りガニの素揚げが来ました大きいね渡りガニさっき2匹分来ましたね、まあ、こういったさっきの辛いの、ね、辛いスープとこれは何だろうこのがソースついてるんですね、はい、これつけて食べるみたいですちょっとね食べてみたいと思いますうんうんうんあ美味しい全部美味しいです特にエビとイカはおすすめです昼食代は2人分1250タイバーツ日本円だと約5200円になりました
、はい、えー、今食事終わって、えー、今度はね妻が運転してくれてます僕後ろ乗って、えー、カメラ撮ってます、えー、せっかくなのでねあの島の観光地を少し巡りたいと思いますこれからあの顔カート岬の方に向かいたいと思いますはい顔カート岬にやってきましたこんな感じで海賊のすごい大きいね 2.5m ぐらいあるんじゃないですかねはいこんな像がありますはいこれがね顔カート岬になってますはい、すごい風強いんですけどすごい綺麗な岬ですね観光客は僕ら以外誰もいませんチャオポー顔やい神社に来ましたこちらは丘の頂上に位置する中国様式の神社で国内外から中国人訪問者が商売や仕事の成功を祈願するために訪れる神聖な場所だそうです今度は島の南に下って浅田庵橋に向かいますシーちゃん島に来る観光客が必ず訪れると言われている浅田庵橋綺麗な写真が撮れるとの評判なのでどんな場所なのか行ってみたいと思いますバイクで海岸線を走っていると綺麗な海の向こうに白い長い橋が見えてきましたあの橋が浅田庵橋のようですはい、えー、こちらが浅田庵橋になります海にまっすぐね、えー、突き出ている桟橋のような感じになってますねはい少し歩いていきたいと思います、はい、海が綺麗ですねちょっと覗いてみましょうはいすごく綺麗です先ほど向こうのね島の方からバイクで走ってきたんですけどもまあ本当島は小さいのでねあのバイクでもう5分も走ればすぐね目的地に着いてしまうまあそんな小さな島になっていますはい、とても綺麗な風景ですねはい、えー、先に来ましたわあすごいここ何もないんですねもうすぐで下がね見えます水がとても綺麗ですね、はい、ここは手すりが何もないので本当海に飛び込めそうな感じなんですけどもはい、こんな感じになってますね、まあ、到着した港からも近いのでねぜひ時間のある方はねここも来てみるのはいかがでしょうかはいはいじゃあ戻っていきたいと思いますはい、えー、タンパンビーチにやってきましたはいあそこでね今ね泳いでますね浮き輪でね、はい、砂浜がね少しあります結構その他はこは岩場になってますね切り立った岩で本当一部だけビーチっていうそんなところになっていますさっき見てきたね橋がかかってきたところの反対側もうねバイクで10分ぐらい走ったらね島の対岸に来れるぐらいまあそんなちっちゃい島ですね本当にバイクで1時間2時間あったらすぐ回れちゃうんじゃないでしょうかね、まあ、サーフィンができるようなねビーチではないんですけど結構海水浴でね子どもたちが遊ぶにはちょうどいいところですねそれじゃあこの後は港に戻ってクルーズ船の方にね戻りたいと思いますはい、えー、今3時、えー、40分ですね、えー、帰りの船に帰ってきました、えー、これからまた45分かけてね帰ってそれで、えー、グラブでねインターナショナルターミナルに、ね、戻りたいと思いますはい、えー、今船が出発して15分ぐらい経つんですけど1階にいた時はねあのまだ揺れが少なかったんですけどもそんなたり窓が少ないので風が通ないので暑かったんですが2階は涼しいんですけどその分高さがあるので結構揺れます、まあ、そ,のその分ね涼しいんですけどねただ日向になってしまうと暑いので、ね、あのなるべく日陰になるような席を選んだ方がいいと思いますはい、えー、今港に到着しましたはいこれからタクシーでねホテルに帰りたいと思います45分ほどで船は港に到着しましたシーちゃん島は寄港した港から近いし小さな島なので日帰り観光でも十分楽しめますまたイカスミのスープが本当に美味しかったのでまたいつか食べに行きたいと思います
はい、えー、今、船を降りて、えー、待合所みたいなところいるんですけどね、あのー、タイって結構、トイレ入るのに、えー、5バーツ、ね、あの用意しなければいけないのが結構面倒だなと思います、細かいお金がね、本当、僕らあの観光客なんで持ってないので、まあ、トイレ使うたんびに何かあの水買ったりとかしてね、えー、5バーツ作って、そして払ってます。はい、なので、ね、トイレ利用される方は、ねあのー、細かいお金、ね、少し用意しておいた方がいいと思います船着き場からグラブタクシーを呼ぶとすぐ来てくれましたやっぱりグラブタクシーは便利ですねこれからクルーズ船に戻ります1日目のシーチャン島の観光で使ったお金はこちらになりますはい、えー、今クルーズ船戻ってきました5時半ですね、えー、6時45分から食事あるので、えー、部屋でシャワー浴びて着替えてはい中に入っていきたいと思います無事帰れてよかったです帰ってきてシャワーを浴びて着替えたらもうレストランの予約時間なので3階のレストランに向かっていますレストランの食事は美味しいので今のところ毎日通っています今日は皆さんタイでゆっくり観光して食事もタイで食べているせいかレストランはガラガララですレストランのスタッフも今日はお客さんが少ないせいかかなりリラックスしています今日も美味しいポテトスープにバッファローチキンディップメインにショートリブとデザートにチョコレートケーキとバニラアイスをいただきました20時30分バーチャルシンフォニーのイベントを観覧しましたこちらのイベントは大きなテレビ画面に映し出されたバンドメンバーの音楽を楽しめます大迫力のビジュアルと音楽が楽しめるイベントでした21時45分今日もロイヤルシアターで開かれる夜のショーを見に来ました今夜はジョン・テイラーというオーストラリア人のマジックショー大きなトランプのマジックや観客の指輪を連結させたり観客を舞台に招いてロープを使ったマジックなど最前列で見ていても全く種がわからないマジックでしたショーの後カフェトゥーセブンティーでサイレントダンスパーティーがやっていたので見に行きました。会場はとても静かなんですが、参加者はヘッドホンで音楽を聴きながら踊っています。きっとノリノリの音楽がヘッドホンから流れているんでしょうね。はい、おはようございます。タイのね、2日目の朝を迎えました。朝の今7時です。はい、食事をね、あの、朝食ビュッフェ、ウィンドジャマーでね、食べてきました。今日もね、観光したいと思います。あのレストランのスタッフにね、おすすめの場所を聞いたので、そこをね、行ってみたいと思います。今日も頑張って観光に出かけたいと思います。失礼します。朝の8時、船を降りてこれから観光地に向かいます。昨日の経験を踏まえて、今日は早く船を降りました。タイのレムチャバン港は、船を降りると税関も荷物チェックもなく、C パスカードだけですぐ港を出ることができます。ここでレムチャバン港の待合所から出ている交通機関についてご紹介しますまずはパタヤのショッピングモール行きのシャトルバス往復で460タイバーツ日本円だとだいたい2000円くらいなのでこれはかなり安いですねただ30分に1本ショッピングモール行きだけなので他の観光地に行きたい方はそこからさらに移動手段が必要ですこちらはタクシーサービスパタヤで最安で 60US ドル、日本円で約9000円で往復してくれます。まあ、僕たちはなるべく安くグラブタクシーで観光地に行きたいので、今日もゲートまで歩きます。まだ朝8時なので、昨日より涼しく、道路も気持ちよく歩けそうです。はい、えー、今15分ぐらいね、歩いてきましたね。まあ、半分手前って感じなんですけども、ずっとコンテナ街ですね。はい。まあ、日本でいうと本木不頭の辺をなんか歩いているようなイメージなのかもしれませんもうコンテナ船で、ね、歩道も、ね、こうして全然整備されてなくて一応あるんですけど草がたくさん生えてたり途中、こうして、ね、通れなかったりとかあとね、ね時々野犬がね野犬というか野良犬がいるのでね、はいまあ、近づいては来ないんですけどまあ、ちょっとね吠えられることがありますここの大きな山荘をね今曲がっていくところこれを上がっていくとゲートがあります
、なので半分ぐらい来たんじゃないでしょうかね、分かってるとやっぱ早いですね、気持ちも楽です、じゃああと半分歩いていきたいと思います、えー、っと歩き始めてね、えー、35分ぐらいかな、はいこちらのゲートに到着しました、昨日よりかなり早いです、まあ、道知ってるのとね、あの1回歩いたのと、あと昨日より2時間ぐらい早いので、あのー、日差しもね、まあ、そんなに暑くなかったです。はい、節約したい方は歩いていくことができます。はい、じゃあこのゲートを越えたいと思います。はい、えー、今9時にね、えー、こちら着きました。あ、サンクチュアリーオブトゥルースミュージアムですね。えー、一応1人500バーツです。2000円ぐらいみたいですね。あとあのー、クレジットカードはね使えるんですけども、5% 取られるみたいなので。現金でね払いました。500バーツはね用意しておいた方がいいです。はいえー、まだね建設中みたいなので、えー、東南アジアの、えー、桜田ファミリアって言われてるみたいなのでね、えー、どうなのかね見てみたいと思います。まあいろんな宗教のモチーフとかね、えー、持ちながら一人の富豪がね建て出して、まあその人はねもう亡くなったらしいんですけどね、まだ建設中みたいです。はいじゃあ楽しんでいきたいと思います。はいえー、っとね珍しい鳥ですね、ホロホロ町っていうんでしょうかね、はい歩き回ってます、はいこっちもいますね、また鶏と違いますねたくさんの観光客が写真を撮っています、こちらがサンクチュアリー・オブ・トゥルース、高さ105メートル、幅100メートル、真っ青な海をバックに、空高くそびえる巨大な建造物は、迫力満点です早速建物の方に行ってみましょう階段を降りたところでヘルメットを渡されてかぶるように言われますこの建物はまだ建設中なので見学するにはヘルメットをかぶらないといけないようですこちらの看板にあるように時間ごとにさまざまな言語でガイドが詳しく説明してくれますしかし残念ながら日本語はありませんでしたちょうど今英語のガイドが出発するのでそれについていくことにしましたまずは職人さんたちが働いているブースから見学します大きなのみと木土で彫刻の作業をしています結構硬そうな木を使っていますねこちらでは女性が何かの台座のようなものを彫っています木の色と硬さからチークを使っているみたいですこちらではどのような工法でこの建物が建てられているか詳しく説明してくれます昔ながらの木組みのような伝統工法で釘などを使わないで建てられているそうですいよいよ建物の外側に来ました日本の寺院に比べると柱や屋根にたくさんの彫刻が施されていて賑やかな印象を受けますこの建物は1981年8月13日に建設が開始されていまだ完成していません現在も建物の建設が進められていて主にチーク材やハード材などで建設され古典芸術彫刻技術保護を目的として建てられているそうです近くで見るとかなり細かい部分まで彫刻が施されているのがよくわかりますいよいよ建物の中に入ります入り口は階段を上がって2階から入るようです階段の手すりや門柱まで目に入ってくるものすべてに細かく彫刻が施されています中に入ると高さも広さもかなりある空間が広がっていますところどころまだ足場があるのでまだこの建物が建設中ということが分かります中の壁天井柱にもびっしりと彫刻が施されていて圧倒されてしまいます中心部分の広場はとても広く天井はかなり高くそこにも彫刻が施されていてヨーロッパの大聖堂のような造りになっています東南アジアの桜田ファミリアと言われるのも納得ですタイのパタヤ方面に行かれる予定の方はこちらのミュージアムもぜひ見学してみてくださいお腹が空いたのでグラブタクシーでレストランに向かいましたレストランに到着したんですがクレジットカードが使えないというので近くのモールにあったクルンシーという両替所に来ましたここで今持っている香港ドルをタイバーツに両替してみますはい、あそこのエクスチェンジなんですけどもあのオリジナルのパスポートがないとダメって言われてあの僕らみたいにクルーズ船乗ってると
パスポートはもう船に預けてるんですよねなのであのコピーを持ち歩いてるんですけどもあのコピーだとね、まあ、取り合ってくれませんでしたこれはねクルーズ乗ってる方はね気をつけてください、えー、コピーだとねあのタイプのエクスチェンジだと変えてくれませんじゃあねちょっとね他の両替所もね探したいと思いますこの近くにちょっとあるみたいなので探していきます2つ目の両替さんに来ましたここは TT カレンシーエクスチェンジというレートが良い両替屋のようですここはパスポートの原本がなくても両替してくれたので助かりますプラジャンバーンへやってきましたこの店は海鮮が美味しくて値段もローカル価格と地元の方の評価も高いので選びましたではお腹が空いたのでここでランチをいただきますはい、えー、ココナッツジュース来ましたベトナムにいた時も飲んだんですけどタイの、ね、ココナッツジュース初めてなので飲んでみたいと思いますちょっとねインドネシアに比べるとみんな小ぶりですよね大きさがわあ美味しいベトナムは結構甘さが来たんですけども、えー、清涼感というかね爽やかな味がねすごいしてまたベトナムのココナッツとも違いますね美味しいですあともキンキンに冷えてますねこれね美味しい外がねすごい暑かったので助かりますインドネシアだとねあの病気になった時はココナッツ飲んで毒を出すっていうねあのインドネシア人の方言ってるぐらい本当に天然のポカリセットみたいな感じでね皆さん飲んでるので本当に体にいいと思いますはい生エビのサラダが来ましたこれね本当にエビがね蒸してない生なんですよね在住の方だと思うんですけどこれで当たったことがないっていうので、まあ、僕もちょっと試してみたいと思います海外でね生の魚食べるのはちょっと勇気がいるんですけどね食べてみたいと思いますあ美味しいでもスパイシーだ辛いのとうまいのと酸っぱいのと、まあ、いろんな味があってね美味しいですねゴーヤも入っててキャベツも入ってて上には多分ニンニクがね乗ってると思うんですすごい美味しいですこれこれ本当おすすめですあの生エビね食べれる方はね注文してみてくださいはいちょっとお肉料理来ました牛肉って言ってたんですけどもなんか見た目豚,豚肉っぽいんですけども食べてみたいと思いますなんか肉はたくさんいますねこういったソースをねつけて食べるみたいですはいいただきますこれもちょっとねソースが少し辛みがあって美味しいですこれもボリュームあっていいですねはい、えー、最後エビ料理来ましたテナガエビですかね一個一個はすごい大きいです、はい、これをねこのソースで辛そうなソースで食べるみたいですこれがねあの 0.5 キロ、はい、あのこれはキロ単位ですね 0.5 キロとか1キロとかで頼むんですけど 0.5 でですね6個ついてきましたこれをね2人で分けて食べたいと思いますいいんですよね。揚げたてなかなか。エビ好きな方はねいいと思いますねこれ。いただきます。うんうんうん。あ美味しい。エビはね本当ただの素揚げなんでね。これ自体にはそんな味付いてないんですけど、もうタレがね辛みとまだ酸味が入っているようなこのソースがねすごい優秀です美味しいです。インドネシアは結構赤い調味料が多いんですけど。ここは緑の調味料が多いですね。まあ、それでも十分辛いんですけどね。うん、美味しいです。身が大きいですね。はい、じゃあ、ゆっくり食べていきたいと思います。美味しいです。お腹がいっぱいになったので、レストランからパタヤビーチの方に歩いて9分のところにあるマンゴーデザートを食べに来ました。名前は、明細マンゴースティッキーライス。お店の前にマンゴーがびっしり並んでいるのが目印ですこの店のおすすめはマンゴーともち米のデザートだそうですそれでは店内でいただきますはい、えー、これがねあの妻が妻が頼んだアイスススティッキーライス、えー、こちらがねあの、まあ、マンゴーですよねこれがねアイスこれがもち米なんですよなんでもち米なのかなって感じなんですけどなんか美味しいという噂なので食べてみたいと思いますまずはマンゴーからねタイのマンゴー美味しいアイスうんアイスも美味しいもち米もち米とアイスとマンゴーを一緒に食べてみましょうかねはいもち米とマンゴーとアイス美味しいですねもち米の甘みとマンゴーの甘みと
、うん、ありますまあまあ美味しいの分かりますわこれ人気あるのこれがねマンゴーフラッペ70体バーツですねはいいただきますすごい濃厚です美味しいこれすごい濃厚ですもうその場でねあの注文したからねマンゴーをミキサーかけてくれるのでこれは美味しいな美味しいじゃあちょっとゆっくりしていきたいと思いますデザートを食べた後は歩いて12分の場所にあるパタヤビーチに行ってきましたはい、えー、パタヤビーチに来ましたえー、今日はすごい天気ですねこちらパラソルの中にはね多くの方が休んでいますすごい人ですね多いですねこっちはね何かね風船のようなものをねあげているそんなイベントなのかもしれませんで海岸から少し離れたところにねこれでパラソルで皆さん休まれてますね、まあ、バリだとねもっとねパラソル近いんですけどね結構距離空けてますねこの風船のせいなのかもしれませんまだやっぱり昼間のちょうど2時なんですね日差しがやっぱり暑いので皆さん日陰で休んでいる方が多いですすごい発展しているビーチっていうね印象ですねもうバリ島のねあののどかなね、えー、海岸しか最近見てなかったのでこんな海岸沿いにヒルトンホテルとかね多くのビルがあるっていうのはねすごい驚きですはいじゃあそろそろねあのー、クルーズ船の方にねそろそろ戻って船の方でねゆっくりしたいと思いますはいそれではパタヤビーチからは以上ですはい今3時半ですね、えー、クルーズターミナルにねやってきました今日もねグラブのタクシーで来たんですけども昨日はねあのお金払わないで来たんですが今日はねあのーゲートに入るときにね、428バーツ、えー、必要だって言われましたね、1700円、800円ぐらいと思うんですけど、はいそれなんとか払って歩かないで済みました、えー、この後はね、えー、ちょっとジャグジー履いてね、はいゆっくりあとは船の中で楽しみたいと思います。はいそれでは船に入ってきます2日目のパタヤの観光で使ったお金はこちらになります。2日間のタイの気候地観光を終えてこれからクルーズ船でこの港に来られる方へのアドバイスこちらのレムチャバンコウ ATM 両替所はありませんのでご注意くださいレムチャバンコウの待合所からグラブタクシーを呼ぶことができますがタクシーが来れるのはゲートの前までなので頑張って歩かれる方はなるべく朝早くまだ日差しがきつくない時間に歩くのをおすすめします今回タイの観光で利用したお店はほとんどクレジットカードが使えませんでしたなのでタイの観光に行かれる方は出発地のシンガポールか現地の ATM 両替所などで現金を手に入れましょう以上が僕からのアドバイスですでは夕食まで少し時間があるので部屋でゆっくり休みたいと思います今日も夜は予約したレストランでトムヤムクン春巻きニューヨークステーキにビリヤニパッタイ美味しいデザートをいただきました21時45分今日もロイヤルシアターで行われているペンフェイスという方のショーを見に行きましたいきなり変面姿でヒーローショーのように登場して顔につけているお面が何度も瞬時に変わっていくのは本当に驚きました最前列で見ていてもどうやっていつお面が変わっているのか仕組みが全く分かりませんでした他にも大きなリングや巨大トランプを使ったマジック、まあ、特に最後の中国ヨーヨーの技術が素晴らしくて大きな技を見せるたびに観客から大きな拍手が沸き起こる素晴らしいショーでした22時45分14階の屋外プールでホワイトナイトダンスパーティーが行われるというので行ってきましたみんなで白い衣装を着て一緒に踊ろうというイベントですもう夜中の11時なんですが皆さんノリノリで元気に踊っていますこちらのイベントに参加されたい方は白いドレスや服を用意しておきましょう24時部屋に帰ってきた頃ちょうど船はタイの港を出港しました寄港地のタイは2日間あってゆっくり観光を満喫できてよかったです海鮮特にイカスミのスープが本当に美味しかったので
また別の機会にタイを訪れた際に食べに行きたいと思いますこの後明日明後日と丸2日間クルーズの後出発したシンガポールに戻りますので最後まで冬の中を存分に楽しみたいと思います帰りのクルーズ期間もさまざまな楽しいイベントが盛りだくさんでしたその様子については次の動画でご紹介する予定ですのでぜひ次回も楽しみにしてくださいもし今回の動画が良かったまた参考になった方はいいねボタンもよろしくお願いしますでは今回も最後までご視聴ありがとうございました